Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 17 de junio y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El 74% del territorio español es susceptible a la desertificación. Los saladares de Agramón es nuestro ejemplo más cercano. La Delegación de Cultura no impide el trasplante de la palmera de la Huerta del Río en su resolución al no ser autóctona de la zona, no formar parte del BIC y estar en un solar privado. La Asociación de Cofradías abre el periodo de presentación de candidaturas a la presidencia. Las elecciones serán el 21 de julio y Víctor García Gil preside su última asamblea. Éxito de público y autores en la segunda feria de autoedición. Un proyecto que nació hace tres años y que va creciendo y mejorando, promoviendo la creación artística. La remodelación del Parque Vicente Garoulet Sequero está casi terminada, falta del destocone, eliminación de residuos y arreglo de desperfectos hasta poder abrirlo por completo. Hoy, 17 de junio, es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. La desertificación es la degradación de las tierras de las zonas áridas y semiáridas causadas por las variaciones climáticas y las actividades humanas. La sequía se produce cuando las lluvias son inferiores a los niveles normales, causando grave falta de agua. La sequía se produce en periodos cortos y medios de tiempo, mientras que la desertificación es un fenómeno a largo plazo. España no es ajena a esta realidad que afecta a numerosos países del mundo. Tanto las sequías como la desertificación afectan gravemente a España, donde el 74% del territorio es susceptible de ser afectado por la desertificación. Según el listado del Ministerio de Transición Ecológica, uno de los lugares más afectados del país será la microreserva de los saladares de Agramón, donde se prevé una subida de un grado y medio de media y un descenso de las precipitaciones hasta el 14%, de aquí a 2065. La Delegación de Cultura de Castilla-La Mancha resuelve la denuncia de la palmera de la Huerta del Río pidiendo la protección y el mantenimiento de la misma en ese lugar. Cultura no es competente para impedir la extracción y el traslado de la palmera al no ser un elemento autóctono de la zona, no formar parte del BIC y estar en un solar privado, según dice su resolución. La Delegación de Cultura determina en la resolución enviada al Ayuntamiento de Jim que la palmera Washingtonia Robusta de la calle Rafael Lencina Morales número 11 no es un elemento autóctono de la zona y resalta que su ubicación es un solar privado. El patrimonio cultural de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes muebles, inmuebles y manifestaciones inmateriales con valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, industrial, científico, técnico, documental o bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha. De acuerdo con esto, el elemento natural objeto de la denuncia, es decir, la palmera, no constituye un bien cultural, repito, no constituye un bien cultural que pudiera ser objeto de protección por parte de esta Administración competente en materia de cultura y patrimonio. En referencia a la localización del elemento natural objeto de la denuncia, se comprueba que se sitúa en un solar privado, como siempre hemos eh, anunciado y hemos dicho. Es una propiedad privada y, por lo tanto, tiene un carácter privativo todo lo que dentro de ese solar se pueda encontrar. Tampoco forma parte de los valores culturales e históricos protegidos por la Declaración de Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico. Está incluido además al borde del entorno conjunto histórico de Yin, no formando parte, por lo tanto, de ningún espacio público urbano de carácter ajardinado, cuya alteración podría afectar a la imagen del paisaje urbano del conjunto histórico. Lo dispuesto en el artículo 8.1, letra A, tercero, de la Ley de 4 de 2013 de Patrimonio de Castilla-La Mancha, en cuanto a la figura del conjunto histórico, la define como agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución que ha tenido una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o porque constituya un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque individualmente no tenga una especial relevancia. Asimismo, es conjunto histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población y que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado. 
La conclusión de Cultura es que no puede oponerse al traslado de la palmera y el ayuntamiento proseguirá con lo previsto para trasplantarla al Parque de Rivera. Por todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con el contenido de la normativa de aplicación, esta Administración, refiriéndose a la delegación provincial, no es competente para impedir la extracción y el traslado del, del ejemplar de palmera objeto de esta denuncia. Yo creo que esta contestación es contundente, pone de manifiesto clarísimamente que no es objeto de protección en, dentro del bien de interés cultural del casco histórico. Somos conscientes, muy conscientes, de que estamos hablando de un árbol peculiar, y quiero volver a repetirlo, peculiar, no otra cosa, porque tiene una altura importante, pero no más allá, no tiene siglos, aunque sea 1,4 siglos, pero que puede llegar a vivir 500 años, como decíamos, eso sí que es cierto, pero que, bueno, esperemos, ojalá que así sea, que podamos seguir disfrutándola en el futuro. Por lo tanto, nuestra intención es seguir con los trabajos de trasplante, tenemos que aprovechar el mes de junio, porque es el ideal para el trasplante de palmeras, y digo ideal porque es que es como se prescribe técnicamente. La Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Gin abre el periodo electoral después de la convocatoria de los comicios a la presidencia de la asociación. La Junta Electoral de la Asociación de Cofradías está presidida por Nacho Tomás, Sonia Mascuñán es la secretaria y Ana Fegil la vocal. Dos de la Asamblea General, elegidos por sorteo de entre las cofradías y hermandades integrantes de la asociación, los cuales actuarán de presidente y vocal de la Junta Electoral y por el secretario de la Junta Directiva saliente. Asimismo, se elegirán tres suplentes, dos de entre los miembros de la Asamblea General que sustituirán al presidente y al vocal de la Junta Electoral en caso de renuncia de alguno de estos y otro elegido de entre los miembros de la Junta Directiva saliente para suplir al secretario de la Comisión Electoral en caso de renuncia de este. El plazo de presentación de candidaturas se inició en el momento de constituir la Junta el 15 de junio y finalizará el 29. 10 días hábiles. La apertura de las candidaturas será el 30 de junio y las elecciones el 21, como marcan los estatutos. Fecha de la Asamblea General Extraordinaria para votación y elección del presidente de la asociación. Una vez proclamados los candidatos, finalmente admitidos por la Junta Electoral, dispondrá de 48 horas para fijar la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria en un plazo de 15 días. Asimismo, cursar la correspondiente convocatoria por escrito a los socios con derecho a voto. Fecha de entrega de llaves e inventario de la asociación. La fecha se fijará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria, citada en el apartado anterior. La Junta Electoral llevará un libro de actas donde aparecerán obligatoria y minuciosamente detalladas todas y cada una de las situaciones realizadas. Por ahora conocemos dos candidatos que han declarado presentarse a este proceso. José Ramón Marín y Antonio Cabezuelo. Bueno, yo creo que son personas muy cofrades. Los dos son muy cofrades. Eh, quizá Antonio también tiene mayor edad, también tendrá a lo mejor más conocimiento, más vivencias, pero yo con José Ra, que yo lo único que puedo decir de José Ra es que si él no llega a estar en mi junta directiva, yo no hubiese terminado mi mandato, porque es verdad que al final pues te empiezas a encontrar solo, pues la gente tiene también sus quehaceres y él ha sido el que ha tirado del carro en estos dos años y medio que me ha estado acompañando hasta el momento de hoy. Todas las cuestiones la, las ha echado él para adelante, todos los escritos y cosas que hemos tenido que gestionar lo ha gestionado él. Yo estoy muy contento y además eh, conoce perfectamente el funcionamiento de, de la asociación y además bueno pues también él vive aquí, hace su vida aquí y sabemos los dos que, que estar al frente de la asociación eh, quita muchísimo tiempo y, y es imposible. Yo que he vivido, he eh, trabajado fuera pero he estado viviendo aquí en Egin, eh, no me daba la vida, tenía que estar pidiendo favores en el trabajo, estando porque no se puede arreglar todo. Previo a la convocatoria de elecciones se disolvió la junta directiva encabezada por Víctor García Gil, que agradeció a la asamblea estos cuatro años. Que es la disolución de la junta directiva y la formación de la junta electoral, según el artículo 17 de nuestros estatutos. Antes de leer el artículo 17 de nuestros estatutos, pues, bueno, pues yo daros las gracias a todos por, por estos cuatro años, por en el lugar por haber aguant haberme aguantado también y yo también he tenido que, que, que ser fuerte. Sé que algunas cosas a lo mejor pues, no han salido como todos esperábamos. La Junta Directiva empezó en el 2019 en enero con la Semana Santa ya encima. 
se preparó una Semana Santa, se pusieron muchísimas expectativas, la lluvia no nos dejó, luego lo que vino ya todos lo, lo sabemos y bueno pues en el 2022 pues la Semana Santa pues ha sido más de supervivencia que de poder hacer eh, cosas a lo mejor que, que todos deseábamos. García Gil se siente liberado al dejar el cargo con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible a pesar de las circunstancias. Sí, hombre, la tranquilidad cuando uno eh, va a salir de algo y bueno, y creo que me, creo que me voy bien, creo que, que he trabajado y he hecho todo lo que ha estado en, en mi mano. Creo que dentro de las circunstancias de lo que se ha tenido que vivir en estos cuatro años no se ha podido hacer más y lo que se ha podido hacer dentro de la... ...de las procesiones que hemos sacado medio año y este año completo... ...y como he dicho, el primer año había muchas ilusiones... ...estaba todo muy bien preparado... ...a pesar del poco tiempo que había, la lluvia lo, lo fastidió... ...luego la del 2020, es así que tenía una esperanza... ...y una confianza en que iba a salir bien y 15 días antes todo se fue... ...y es así que tenía yo muchísima confianza de que lo íbamos a lograr... ...y luego ya una vez que ha llegado ya el, esta, esta Semana Santa... Pues como he dicho, fue un poquito más de supervivencia porque era muy difícil eh, esperar tener una Semana Santa como la que conocíamos y bueno, pues yo creo que se hizo un esfuerzo tremendo por todas las cofradías y estar en la calle y estar todas a hombros y que lo, en las filas de Nazaret no funcionasen, que las bandas sonasen. Creo que hay que estar orgulloso y me, me quedo con eso. Afirma que estos cuatro años han sido los más difíciles de la asociación y por eso no vuelve a presentarse a la reelección. He estado estos cuatro años que creo que han sido los más difíciles que se ha encontrado la asociación de cofradías hermandades. No puedo decir que me hubiese gustado estar también otros cuatro años con, con total normalidad. ...pero creo que el desgaste que me ha llevado estos cuatro años... ...que han sido tan difíciles... ...pues no me dejan la ilusión que creo que se necesita... ...para estar en este cargo... ...y creo que ahora cuando entre gente con, con ilusión... ...que no sé quién podrá llegar al final... ...estar al frente de la asociación... ...creo que se va a notar... ...y va a, va a tener el empuje que, que se necesita para, para estar aquí". El pasado fin de semana se celebró en el Jardín Martínez Parras la segunda feria de autoedición, un proyecto que se inició hace casi tres años y que va creciendo y mejorando en cada edición. Esto es la segunda feria de autoedición Ciudad de Gin, que bueno, eh, es una feria de autoedición, entonces la gente lo que hace es traer material que han, que han autoeditado, material que sin, sin intermediarios, sin editoriales, sin sellos, lo mueve y lo mueve el mismo artista que lo hace, pues lo mueve así yendo a ferias, presentaciones y todo este tipo de eventos. Entonces sabe pues desde fanzines, revistas, libros, hasta ropa, hay algo también de artesanía. Apoyamos la edición anterior de, la, de, la, de esta feria que se hizo en el Parque de la Rosa y que pues este año después de la pandemia que se separaron muchas de las actividades que, que se empezaron antes de ella pues volvemos a celebrarla yo siempre soy partidario de que los jóvenes y los no tan jóvenes que tengan alguna inquietud creativa sea más política o menos política eh, puedan exponer su, sus creaciones y sobre todo venderla porque al final el, el que escribe algo el que pinta o el que eh, hace un trabajo intelectual no deja de ser un, un trabajo que debe estar remunerado, es decir, eh, está, ya está bien que los trabajos intelectuales a veces, o el que toca o compone, eh, parece que puedan ser gratis, no, hay que, hay que venderlo lógicamente porque, porque es un, un trabajo que se hace para, el, para difundirlo y en, el, en, en cierto sentido también para obtener ingresos. Este año ha tenido más participación de público, quizá por el cambio de ubicación. Sí, ha ido bastante mejor. El año anterior lo hicimos en el anfiteatro. En el anfiteatro es un sitio más cerrado, entonces había que ir más a posta, por así decirlo. Aquí estamos teniendo la suerte de que mucha gente que a lo mejor no sabía que era la feria o no le había dado mayor importancia al pasar por aquí y ver que hay ajetreo, hay gente, hay cosillas, pues se acerca a ver cosas. Y bueno, la verdad que también, al ser la segunda edición, hemos conseguido más, más afluencia de puestos que vengan aquí a exponer su arte. Hay de todo, hay desde láminas, hay fanzines, revistillas, libros, ropa, hay un poquito de todo. Todo lo que una persona puede hacer y, y, y mover, pues es lo que tenemos por aquí. Y yo creo que, que siempre es bueno que la gente de Jim pues, participe en todas las iniciativas que surjan desde el ámbito privado o desde el ámbito público o en la colaboración público-privada. Es decir, como es, como es este caso, donde los chavales se han... Se, se pusieron en marcha y el ayuntamiento pues, lo que ha hecho es pues, facilitarle un poco la, la posibilidad de celebrar la feria. Me han comentado antes eh, los organizadores que, que incluso había más gente de Jean eh, este año que en la edición anterior. 
y gente que incluso no es que fuesen amigos de ellos y, sí. o conocidos, sino que no los conocían y que al ver eh, la publicidad y al ver que se podían eh, presentar sus trabajos o tener están en la feria, pues se han puesto en contacto con ellos y, y también sirve eh, eso para que precisamente la gente que joven o no tan joven, como decíamos antes, que está eh, en la creación, sea literaria o pictórica o artesanal, pues eh, se ponga en contacto y les sirva también para luego a lo mejor pues acudir a otras ferias, acudir a otros eventos y hacer una estrategia colaborativa para, para exponer sus productos y sus, sus historias. Egin no tiene muchos creadores dedicados a la autoedición y por eso este año lo han orientado al fanzine. Bueno, pues como digo, el tema de la autoedición no, no tiene mucha fuerza aquí en Egin, entonces bueno, la idea que teníamos este año era traer eh, el fanzine, consideramos que es la, una de las cosas primordiales dentro de la autoedición, y bueno, es la autoedición de una revistilla, como vamos a poder ver ahora, de una revistilla, una publicación, entonces, bueno, lo que queríamos era acercar, tenemos un eginero que está investigando el tema del fanzine a nivel universitario, está haciendo un máster de estudios avanzados en, historia en, en arte moderno en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y su trabajo de investigación traba es sobre los fanzines. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar la ocasión para traerlo, a contarnos lo que es un fanzine, y después, bueno, pues eh, acercar a la gente mediante un taller en el que creaban sus propios fanzines, acercarlos a lo que es el mundo del fanzine. La remodelación del Parque Vicente Garulet Sequero está casi terminada a falta de pocas semanas para poder abrir el parque en su totalidad. El corte del arbolado del Parque Municipal está prácticamente finalizado. Yo como siempre quiero ser prudente, quiero ser cauto y obviamente no voy a dar una fecha de apertura del parque porque son condicionantes técnicos los que se pueden producir que yo ponga encima de la mesa un día concreto de un mes y que luego no se, luego no se pueda ejecutar. Lo, las labores de apeo de los árboles afectados o que se veían o que estaban supeditados al corte ya está terminada, prácticamente terminada. Eh, queda alguna caña que todavía estamos viendo. Si podemos hacer alguna posibilidad de actuación también, ya con un aspecto también muy, muy puntual, muy concreto, de crear algún, alguna cosa en, en ese espacio, en esa caña que pudiera quedar en pie. No sé si será posible o no. También se ha finalizado con el astillado y el desgrame, a falta de eliminar residuos de las ramas y el destocón. Las labores de astillado, de saca de ramas y astillado de las mismas para la utilización como biomasa ya se ha producido también. Creo que el miércoles por la tarde se quedó picado no todas las ramas, porque todavía no se habían podido recopilar todas ellas en un punto concreto, pero sí su tremenda mayoría, y el resto, que es una pequeña parte de todo lo que había, se va a gestionar con depósito en, en un centro gestor de residuos autorizado por parte de la empresa adjudicataria. El siguiente paso es empezar con el destoconado y que en esta ocasión se ha hecho ya alguna prueba, tendremos que ver cómo, cómo ha evolucionado, en este caso es una cuestión técnica también por parte de la empresa adjudicataria y de la dirección de obra, <coughs> perdón, eh, para realizar ese destoconado vertical con un taladro, una broca, para afectar lo menos posible a todo lo que es el enraizado de, de las plantas. Cuando todo el proceso esté finalizado, el Ayuntamiento deberá reparar los desperfectos ocasionados por la maquinaria y la intervención para mejorarlo y dejarlo perfecto para su disfrute. Que también se han realizado pues, diferentes rodadas, socavones, con el paso de la maquinaria pesada y habrá que acondicionarlo también con la aportación de materia vegetal, de tierra vegetal, para, para bueno, recuperar los espacios y poder hacerlo. Y aprovechamos... También en, en este tiempo, una vez que se han retirado las, las, las ramas y demás, y los espacios ya más o menos están diáfanos, como prometimos, pues retirar todo lo que es el vallado de delimitación de las parcelas dentro del parque para que bueno, pues sea un espacio abierto y de disfrute de todo, salvo el parque infantil, que sí que se implantará alguna medida también de delimitación para garantizar la seguridad de los niños que estén allí. Aparte de eso, lógicamente, pues también se ha producido algún desperfecto que habrá que reparar antes de, de abrir, pero que esperemos que en las próximas semanas, como digo, y pocas, pues eh, el parque esté abierto nuevamente para uso y disfrute de todos los ciudadanos. Y la ola de calor, protagonista de la información meteorológica y ocasionada quizá por el cambio climático. 
el cambio climático que estamos viendo que cada día es más, más realidad. Prueba de ello la, la gran ola de calor que estamos atravesando en estos días y que bueno, pues todos, nos, todos los técnicos nos avisan de que serán más reiteradas y más continuas, más contundentes incluso también en, en estos próximos meses e incluso años. Pero la pregunta del millón es ¿cuándo se acabará esta ola de calor? Hola, la ola de calor sigue su curso. En los próximos días puede haber un ligero descenso de las temperaturas en el suroeste de la península, pero todavía con mucho calor, y en el centro y en el norte esta, estas altas temperaturas podrán incluso incrementarse, valores por encima de los 35, incluso de los 40 grados en muchas zonas, y a estas alturas de la ola de calor cabe preguntarse, ¿cuándo se va a terminar? Bueno, pues para eso tenemos que recurrir a la predicción probabilística, a la predicción por conjuntos, porque no acaba de estar del todo claro, pero vamos a tratar de verlo. De momento tenemos aquí la predicción por conjuntos para el sábado. Tenemos dos escenarios Ambos dibujan una dana al oeste de la península y desde su posición esta dana lo que hace es inyectar aire cálido procedente del norte del continente africano, lo que se traduce en temperaturas muy altas en buena parte de nuestro país. El sábado tan solo habrá refrescado como consecuencia del acercamiento de esa dana en el tercio occidental de la península, pero en los dos tercios orientales el calor seguirá siendo muy muy intenso. ¿Qué es lo que pasa el domingo? Bueno, tenemos dos escenarios ya más diferenciados. En uno de ellos la dana queda digamos convertida en una vaguada y se inyectaría aire más frío a nuestro país pero en el otro escenario que es un poquito menos probable la dana seguiría inyectando aire cálido de momento gana en probabilidades ligeramente el que llegue a aire más frío y por lo tanto en general ya las temperaturas habrían bajado en casi todo el país salvo en el área mediterránea y baleares el otro escenario menos minoritario tampoco mucho más minoritario eh, el calor seguiría en las mismas zonas que el sábado. Hay unas probabilidades de que el calor ya se vaya en torno al 55% y de que se quede todavía el domingo en torno al 45%. Ya el lunes, los tres escenarios que ahora mismo plantean los modelos de predicción con, coinciden en que ya habrá entrado aire frío atlántico a nuestro país y por lo tanto en los tres escenarios ya las temperaturas bajan claramente, aunque en alguno de ellos, también minoritario, todavía mantiene calor intenso en el Valle del Guadalquivir, pero desde luego menos que estos días. Por lo tanto, podemos decir que entre el domingo y el lunes la ola de calor muy probablemente habrá terminado ya en casi toda España. Un saludo. Según este vídeo de la Agencia Estatal de Meteorología, la ola de calor se terminará entre el domingo y el lunes. Aún así, mañana mantendremos un nivel de alerta amarillo desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, con temperaturas de hasta 36 grados. Vamos a conocer mejor la predicción meteorológica para mañana en nuestra comarca. Buenas noches, mañana otra jornada marcada por el sol y el calor intenso en la provincia de Albacete con cielos casi despejados, con nubes altas también de evolución en horas centrales con alguna tormenta aislada en el suroeste, temperaturas sin cambios o ligero descenso, valores de 37 grados en Albatán, en Tobarra 36 en Ontur, en Albacete, en Egin y en Fuente Álamo, ambiente cálido con viento del este y sureste arreciando a sur y sureste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Y les vamos a hablar ahora de deporte, hablamos de pádel y tenemos con nosotros a dos campeones, dos campeones regionales de pádel que el pasado 4 de junio pues ganaron en sus categorías. Muy buenas chicos, enhorabuena por, por haber ganado y contadme cómo, cómo es ser campeón regional de, de pádel. Pues nos hace mucha ilusión, lo primero porque tras ser un trayecto muy largo desde las 4 y media de la mañana ir a Guadalajara y pues conseguir el título pues fue lo mejor posible. Y Jesús, cuéntanos cuántas horas hay que trabajar, cuántas horas hay que echar de pádel para, para ser campeón regional. Pues la verdad es que muchas horas, ¿eh? uh -huh. demasiadas diría yo. Por lo menos eh, antes del, de ir al regional entrábamos todos los días por lo menos dos o tres horas eh, juntos y separados para, para intentar ganarlo. ¿Y cómo fue el partido? ¿Cómo fue la final? Porque, vamos, los resultados son apabullantes, ¿no? Si no 6-1, 6-2 o, o algo así quedaste. ¿Cómo fue ese partido de, de la final? Nosotros estábamos viendo la semifinal uh -huh. porque el partido de la semifinal era muy disputado. Ya los dos equipos eran muy buenos. 
Y entonces, cuando pasaron, dijimos, hay que ir a por todas, no, no nos podemos confiar, tal. Y entonces ya pues jugamos a tope y como salió, salió. Y eh, en esa semifinal, los partidos previos, no sé si conocéis a los, a los contrincantes o, o los vais estudiando conforme van desarrollándose los partidos. No, cuando juegan, pues vemos las cosas buenas y malas que tiene cada uno. Es decir, hay que atacarle por aquí, hay que hacer esto, cuidado con el rever de este jugador. Sí, sí, de hecho ya me acuerdo que cuando nosotros acabamos el partido me llamó Nacho, eh, su padre, para que fuéramos a verlos, a, a más o menos estudiarlos, para saber por dónde podríamos tirarles bola, dónde no, a la derecha, al revés. Y ya en el partido, ¿os ponéis nervioso la, la tensión, la presión, no sé, eh, como la, 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 el nerviosismo, la presión que tenéis en las cámaras? ¿O es diferente? Cuando ya empecéis a jugar os relajáis. Hombre, por supuesto, al principio, al principio cuando más, yo al principio estaba muy nervioso. Y claro, al principio todo es arrancar. Luego ya cuando entras en calor y ya a mitad de sed o ya vas arrancando ya todo mucho mejor. Pero al principio duro. Y el ambiente, no sé, llegáis allí a, a Guadalajara, ¿no? Eh, me imagino que, que son diferentes categorías, muchas competiciones, muchos partidos. ¿Cómo fue el ambiente? Había mucha gente, muchas familias, muchos clubes apoyando. Eh, ¿Es diferente si habéis hecho otras competiciones a, a nivel provincial? Cuéntame, Joaquín. Sí, porque allí en Guadalajara era como un, se llamaba el club de la raqueta de, y era un club privado. Entonces, pues había personas que ya estaban jugando en pistas de tenis y en varias pistas de padres que habían apartadas, pero estaban, había un montón de padres y varios clubes de Toledo, Guadalajara y muchos sitios de la provincia. ¿Os impresionó ver aquello, mucha gente, muchos deportistas también, como vosotros? Sí, hombre, te metías ahí en el ambiente, había mucha gente, te lo pasabas bien. Y ya comenzáis el, el partido, empezáis a jugar y el, eh, la final, ¿no? Eh, ese 6-1 del principio, ¿o fue fácil, fue difícil, el resultado no, no se ajusta con la realidad o qué? Pues la verdad es que no, porque tuvimos bastante 40 iguales mm. y así, menos mal que pudimos ganarlos y que nos fuera más, más a menos a nosotros, pero fue duro. Mm. ¿Y cuándo os dais cuenta de decir, oye, podemos ganar esto? ¿Hubo un momento que, que pensáis así o, o estáis concentrados en todo momento eh, y vais jugando y vais a lo vuestro? Al acabar el set, como había sido tan disputada de 40 iguales y todo eso, pues creas que no, el rival se viene abajo porque dices, hemos tenido un montón de oportunidades para hacer el mismo resultado que ellos, pero al revés. Entonces ellos, pues, los ánimos le bajaron un poco, pero nosotros seguimos con la cabeza arriba y fuimos a por el segundo a tope. Eh, la psicología, ¿no? Vemos eh, sobre todo en, en el tenis que es tan popular, ¿no? Con, con Rafa Nadal, la cabeza que tiene y lo importante que es, pero me imagino que también en el, en el padre será, será muy importante, ¿no? Sí que es verdad que sois dos, ¿no? Y os podéis más o menos animar el uno al otro, pero me imagino que llega un momento que también hay baches eh, psicológicos que, que cuestan afrontarlos, ¿no, Jesús? Sí, sí, la verdad es que es muy importante en el padre, más de lo que parece, uh -huh. la psicología y el mantenerte siempre estable. Porque son momentos de altibajos. A lo mejor metes un puntazo y es, y es espectacular, pero luego tienes otro que falla cinco bolas seguidas y te vienes abajo. Entonces, para eso estamos los compañeros para los momentos más malos del partido ayudarnos unos a otros. Vais animando. ¿Cómo os animáis? ¿Quién anima más de, de los dos? A ver. Yo creo que yo anima más, pero también me enfado más. <risa> y tú le tienes que hacer que la cabeza no se le vaya, Jesús. Sí, sí, ¿no? cuando Por mete ir. puntazos, yo le chillo. <risa> <risa> bueno, ¿y, y ¿cómo, cómo os entendéis en el, en el campo? ¿Habláis mucho, os miráis y ya os conocéis, más, ya sabéis, tenéis algún gesto, algunas claves que... o no os hace falta, o jugáis y ya está? Bueno, la verdad es que eh, él es zurdo, yo soy diestro, entonces en el medio nos cuesta un poco más entendernos, porque los dos chocamos, pero en cuanto lo compaginamos, la verdad es que bastante bien. Y, y también es un punto a favor que uno sea zurdo y otro diestro a veces... Eh, el tenis siempre se ha dicho ¿no? que, que el zurdo tiene una pequeña ventaja, pero en vuestro caso que los dos os, os podéis compre, complementar, mm -hmm. pero claro, también podéis tener esa carencia ¿no? en medio sí, a veces. Claro. O, o dejar el hueco o, o ir los dos a por la pelota, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? A ver. Pues a mí, yo siempre he dicho Suerte, que... Suerte, ¿no? Sí, sí, casi sí. Hombre, la verdad es que lo que hacemos es que el primero que, que la grita, que dice mía, es el que va. Eso seguro, el que primero lo dice es el que va, porque es el que va con decisión, el que va por la bola. Entonces el que primero habla es el que lleva la razón, por decirlo de alguna manera. 
Y antes de que fuerais a este campeonato, eh, hablamos eh, un poco antes, ¿no? Vosotros sois también eh, monitores, ¿no? Les a los de las categorías infer inferiores de, del club. Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue la respuesta de ellos y si os sentís orgullosos de también ellos su participación en el campeonato regional? Sí, hombre, nos sentimos muy orgullosos de ellos. El tener que ir a Guadalajara solo a jugar un torneo es, es complicado, pero a veces te sientes feliz, dices... Hombre, me he echado un montón de horas para jugar aquí, voy a dar el máximo. Y ellos lucharon todo lo posible para intentar ganar sus partidos y lo hicieron muy bien, la verdad. Estaba, ¿Fueron muy reñidos también sus, sus partidos? Sí, eh, Juan, su hermano, eh, fueron a los tres partidos al tiebreak y estuvo muy disputado. Y luego las chicas eh, ganaron dos partidos, una pareja de ellas y luego... Las otras se perdieron en primera ronda, pero muy bien, la verdad. ¿Y os sentís orgullosos cuando veis a, bueno, pues a vuestros chicos también, ¿no? que habéis estado con ellos entrenando, eh, también apoyándolos ahí en sus partidos? ¿Os sentís orgullosos cuando los veis jugar bien? Sí, sí, yo la verdad es que me siento súper orgulloso. Los he visto desde que no se ni coger una pala, no se van a ni a la pelota. Claro, y ahora y que estén en el campeonato regional, eso es un orgullo muy grande para mí y para nosotros. Ganáis el campeonato re regional, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora creo que os habéis clasificado ¿no? para unos pequeños partidos, ¿no? El, sí. el campeonato de España de clubs. Sí. A ver, contadme eso. Bueno, Joaquín, habla tú de Joaquín, esto. Pues, ten, lo tenemos en, en, en Alicante uh -huh. y pues van diferentes clubes de España de todos los sitios, tanto Cataluña, Andalucía, etc. Van todos los sitios. Y pues ahí... Pues vamos a lo todo también, estamos subiendo a Albacete, a la EPA, una escuela de pádel de nuestro profesor eh, de matemáticas del año pasado, mm. que hicimos muy buena relación con él y pues allí estamos entrenando. Bueno, imagino que esto será un, un salto ya ¿no? de, de calidad y es mucho más exigente, sí. imagino, el campeonato de España viene gente de todos los lugares de, del país, de todas las comunidades autónomas y subirá el, el nivel, ¿no? Hay que subir el pistón, Jesús. Sí, sí, por supuesto. Tenemos que ir a, a ganarlo, claro. Entonces, por eso estamos... Subimos los lunes y los miércoles allí a Albacete a entrenar. Subimos los dos, nos vamos turnando y vamos subiendo a, para fortalecernos. Y este es el, el campeonato de, de España de, de clubs, pero también tenéis la posibilidad, ¿no?, de ir a... Las, de, el campeonato de España de selecciones autonómicas. Eh, habéis estado entrenando, habéis hecho pruebas, ¿no? Contadme cómo, cómo va esto. Para los que no sabemos mucho cómo es el, el mundo del pádel y tampoco mucho el del deporte. Pues, ¿Cómo es? La prueba fue el fin de pasado en Albacete eh, y fueron personas, bueno, chicos, tanto de diferentes categorías, tanto alevín, infantil, cadete y juvenil. Eh, pues fueron varias parejas. Bueno, también fueron personas por, por, ellos, por ellos libres, no, no tenían que ser parejas. Y era como una tecnificación, tenía varios, varias pruebas, varios apartados, tanto de puntería como de físico. Y muy bien, nos pasamos muy bien, conocimos gente de varios sitios y nos lo pasamos bien con ellos. Y también nos veamos eh, representarnos eh, como Castilla-La Mancha, ¿no? como, como autonomía eh, en el pádel. Y os quiero preguntar también cómo empieza esta pasión por el pádel hasta ser campeones regionales. A bueno, ver, pues. Joaquín, ¿Tú qué estabas hablando? Yo, yo por pues, mi hermano. Yo de pequeño jugaba mucho al tenis, lo dejé por el fútbol. Y pues hubo un momento que mi hermano jugaba mucho, iba a torneos también regionales y de España y pues dije, pues voy a jugar con él unos días y al final fui jugando, fui jugando, después de cuarentena Jesús empezó a jugar y ya pues, pues para adelante Y ese cambio de, porque bueno, el fútbol entiendo que, que es un deporte bastante distinto y no tiene nada que ver, pero ese cambio de, de tenis a, a pádel eh, ¿ayuda? ¿Tienes que cambiar también malos vicios o no? Tienes que cambiar un poco la empuñadura, pero ayuda mucho. El saque y matar en pádel, parecido. Mm. Y todo, tener ya la muñeca ahí bien ajustada, pues va bien. Ah, bueno, muy bien. ¿Y tú, Jesús, cómo empezaste? Bueno, pues yo fui cuando tenía, era pequeño, a lo mejor tendría 10 años y estuve yendo a lo mejor 3 o 4 meses al pádel. Pero bueno, me decanté más por el fútbol y decidí seguir en el fútbol. Hasta que llegó la, la pandemia. Y, y entonces en la pandemia empecé a ver muchos vídeos de pádel y empecé, empecé a, a apasionarme. 
Y entonces me acuerdo que al, al acabar la pandemia eh, empecé con mi tío, mi tío Sebas, empecé con él y con mi hermano y también con mi padre. Empezamos a subir, tal, ya conocí a gente del pádel, empecé a jugar pádel mucho, 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 llegaba a jugar todos los días y así hasta hoy. Bueno, pues eh, tenemos aquí a, a dos campeones, os damos toda nuestra más enhorabuena por haber conseguido estas copas de, de campeones regionales y ojalá y, y la próxima vez que, que nos veamos aquí en esta casa, ya sea con las copas de, de campeones de España. <risa> ojalá, <risa> Muchas gracias, ojalá. chicos. Gracias. gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en estos servicios informativos de Televisión Ellen. Gracias por su atención. Que sean felices.